uma massa de ar polar fez a temperatura cair na capital nesse fim de semana. E essa mudança de temperatura costuma afetar a saúde das pessoas e piorar o quadro de quem já tem problemas respiratórios nas vias aéreas. Em Belo Horizonte, na madrugada de domingo, os termômetros marcaram 13,8 graus. No sábado, a mínima foi de 12,7. Para Manuela, o um momento é de alerta. Ela tem asma, bronquite, sinusite e é alérgica. Eu tenho alergia a muita poeira, eu tenho alergia ao tempo seco. Então, o meu nariz já começa a ficar mais irritado com esse tempo. Minha, minha avó já começa a ficar fanha, é, muita dor de cabeça por causa da sinusite, sempre tenho. E a asma, né? Já começo a sentir uma, uma dificuldade na respiração. Além de se agasalhar bastante, Manuela anda sempre com duas bombinhas e um spray nasal. A gente já sabe que nessa época eu vou precisar ir para o hospital alguma hora, eu vou, precisar ter, eu vou ter crise, eu vou precisar é, tomar mais cuidado com meus remédios. Não posso esquecer de jeito nenhum, porque eu sei que se eu esquecer eu vou passar mal. Então, assim, eu tento prevenir, né? Mas, infelizmente, não adianta muito. Não é novidade para ninguém. Basta a temperatura cair para a incidência de doenças respiratórias aumentar. Por causa do modo de viver, que a gente fica em locais fechados, ambientes fechados, mais aglomerados, com janelas fechadas, menos ventilação, por causa do frio mesmo. Então, há maior propensão de propagação dos vírus que são comuns né, no, no dia a dia da, da vida das pessoas. A gente espere os vírus pela via respiratória, ou falando, ou tossindo, espirrando, e daí outras pessoas que estão próximas, ou o ambiente que fica fechado, é, favorece a transmissão para a pessoa que está ali no ambiente. Né? Nesta época de frio, é preciso redobrar os cuidados e ficar atento para não confundir os sintomas da gripe com os da covid mesmo que dê os sintomas clássicos de, um, de uma síndrome gripal, que a pessoa vai ter dor de cabeça, febre, dores pelo corpo, aí já chama mais atenção para o lado da COVID. Mas os casos mais leves, que não têm essa manifestação tão exuberante, tão clássica, é, se confundem muito mesmo com crise de rinite, de sinusite, de asma, é até mesmo a dengue, né? O pneumologista diz que pessoas com sintomas leves devem procurar serviços de telemedicina para evitar hospitais e risco de contaminação pelo coronavírus. Tanto a Prefeitura de Belo Horizonte tem esse atendimento através do site da PPH, tem pelo Estado e tem os convênios, tem uma série de convênios que tem esse sistema instalado que atende aos seus usuários. O médico do outro lado da tela vai avaliar os sintomas e dizer se esse paciente realmente deve ir para o hospital ou se não precisa ir para o hospital faz uma triagem é, muito interessante. E se nesse momento ele consegue dar para aquela pessoa o atestado para ele já ficar isolado em casa naquele período de isolamento que é preconizado da COVID. E o pedido do exame, que é o, os exames confirmatórios da COVID, a situação tira muita gente de ter que ficar é, presencial nos hospitais mesmo. Por ironia, mesmo tendo problemas respiratórios, esta época de frio é a melhor do ano para a Manuela. Amo frio, de, de todas as formas. É bom em tudo, em todas as formas, menos nas minhas doenças.